வெல்கம் தமிழ் டிவி வீவர்ஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் விடுதலை புலிகள் குறித்து சிங்களத்து பெண் வெளியிட்ட பல உண்மை தகவல்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வார்த்தைகளில் வர்ணிப்புக்கு அம்பலமானவர் என மெலனி திசநாயக்கா வெளியிட்டுள்ளார் ஒரு சிங்கள பெண்ணுக்கு இருக்கின்ற தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மீதான பார்வை தமிழ் துரோகிகளிடம் இல்லை நான் ஒரு சிங்கள குடிமகளாக இலங்கை அரசு எங்களுக்கு அளித்த பொய்யான கருத்துருவாக்கங்களால் விடுதலை புலி அங்கத்தவர்களை கொடுமையாக பயங்கரவாதிகளாக என்று நம்புவது பலமை ஏன் விடுதலை புலிகள் அவர்களது இறுதி முயற்சிக்காக ஆயுதமேந்த நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள் ஏன் தமிழ் இளைஞர்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளவும் அவர்களது சொந்த உரிமைக்காகவும் யுத்தம் செய்வதை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அவர்களது தியாகங்களும் அர்ப்பணிப்புகளும் வார்த்தைகளுக்கும் அம்பலமானவை அவர்கள் தங்கள் சொந்த மக்களின் விடுதலைக்காக தங்கள் முழு வாழ்வையும் உவந்தளித்தவர்கள் நேர்த்தியான ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டை பேணியவர்கள் விடுதலை புலிகள் இதுபோன்ற நல்ல கட்டுக்கோப்பான இராணுவத்தினையோ அல்லது அமைப்பினையோ பற்றி நான் ஒருபோதும் பார்த்ததோ உலகத்தில் கேட்டதோ அறிந்ததோ இல்லை இதன் வழிகாட்டியான விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வார்த்தைகளின் வர்ணிப்புக்கு அம்பலமானவர் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் வீரர்களது வாழ்வு நெருக்கடிகள் நிறைந்த வேலைகளிலும் பெருமையுடன் போற்றும் வகையில் வாழும் வாழ்க்கையில் அதன்பால் நான் ஈர்க்கப்படுகின்றேன் இன பிரச்சனை விவகாரத்துக்கு ஒரு போர் இல்லாத முடிவை பெறுவதற்கு உண்மையான நம்பிக்கையுடன் சமாதான பேச்சுக்களில் விடுதலை புலிகள் நுழைந்தார்கள் ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் குறிப்பாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சமாதான பேச்சுக்களை விடுதலை புலிகளுக்கு வைக்கப்படும் ஒரு பொறியாக வடிவமைத்தார் விடுதலை புலிகளது பலத்தையும் விடுதலை புலி வீரர்களது மனோபலத்தையும் சிதைப்பதற்கு மிகவும் வஞ்சகத்தனமும் தந்திரமும் கொண்ட பொறியாக அது வடிவமைக்கப்பட்டது அது மஹிந்த ராஜ விடயத்திலும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் விடுதலை புலிகள் வன்னியில் மனதை கவரும் வகையிலான அனைத்து அடிப்படை சமூக கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய நாட்டை கட்டியெழுப்பும் முயற்சி செய்தனர் ஆரம்பத்தில் சமாதானம் சீராக சென்று கொண்டிருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா அரசின் கோழைத்தனமான யுத்த நிறுத்த மீறல்களால் படிப்படியாக சமாதானம் சீர் சீர்குலையத் தொடங்கியது அச்சீர்குலைவுகள் மீண்டும் ஒரு யுத்தத்துக்கு வழிகூலியது எப்படி மேற்குலக நாடுகள் விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என தடை செய்யலாம் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதி நாயிரத்தி அதிகமான தமிழ் மக்களை கொன்று ஒரு இரத்தம் தோய்ந்த முடிவை போரின் மூலம் வழங்கியிருக்கின்றது வெள்ளை கொடியுடன் சரணடைந்த பல விடுதலை புலி உறுப்பினர்கள் ஈவிரக்கமற்று கொல்லப்பட்டார்கள் ஏனையவர்கள் சித்திரவதைக்கும் பாலியல் வல்லுறவுகளுக்கும் ஆளானார்கள் ஆங்காங்கே அது தொடர்பான சில புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வெளிவந்த வண்ணமே இருக்கின்றன இவையெல்லாம் பயங்கரவாதமா இல்லையா ஏன் மேற்கு நாடுகள் இப்போதும் மௌனமாக இருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் அவர்களது சொந்த உரிமைக்காகவும் சொந்த சுதந்திரத்துக்காகவும் போரிட்டார்கள் விடுதலை புலிகளே தமிழ் மக்களது ஒரேயொரு பிரதிநிதிகளாகவும் இருந்தார்களே தவிர பயங்கரவாதிகளாக அல்ல தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்களைப் போலவே சுதந்திரத்துடன் கூடிய அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நிறையவே உரிமை பெற்றிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லா வழிகளிலும் எங்களுக்கு சமமானவர்கள் உண்மையில் இனவாத சிங்கள அரசாங்கம்தான் பயங்கரவாதிகளாகவும் போர்க்குற்றவாளிகளாகவும் இருக்கின்றார்கள் இந்த ஒரு உண்மையான பௌத்தனும் நல்ல சிங்கள குடிமகனும் இன அழிப்பை செய்து கடந்த கால தற்கால இலங்கை அரசுடன் ஒருபோதும் ஒத்துப்போகப் போவதில்லை நாங்கள் சிங்கள சகோதர சகோதரிகள் அதாவது புத்தரை உண்மையாக பின்பற்றுபவர்கள் உங்களது சுதந்திரத்துக்கான போராட்டத்துடன் உங்களுடன் நாங்களும் நிற்போம் என கூறியுள்ளார் என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் குறித்து சிங்களத்து பெண் வெளியிட்ட பல உண்மை தகவல்கள் தொடர்பான தகவலை தந்திருந்தோம் இந்த தகவல் மெலனி திசநாயக்கா அவருடைய ஒரு கட்டுரையின் தொகுப்பே இந்த தகவலை உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றோம் உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் நன்றி